സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച കാലവർഷം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു ഉരുൾപൊട്ടലടക്കം ശക്തമായ കാലവർഷ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് സംയോജിത നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കാലവർഷം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് മലയോര മേഖലകളും കടൽ തീരങ്ങളും വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ജില്ലയിൽ വ്യാപക മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയ്ക്കാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാതലത്തിൽ കൂടാതെ താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് ജലസേചന റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൺട്രോൾ റൂമുകളിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മലയോര മേഖലയോടൊപ്പം തീരദേശ മേഖലകളിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് മഴ കനക്കുന്നതോടെ കടൽക്ഷോഭവും തീരദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് കാലവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ കല്ലട ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ പരിശോധിക്കുകയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലേക്ക് ജലമെത്തിക്കുന്ന പ്രധാന കനാലുകൾ ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കാലവർഷം ശക്തമാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ കല്ലടയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലും താമസിക്കുന്നവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വർഷം മഴ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം വാട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്പോഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ജനറേഷനുണ്ട് അതുവഴിയും വെള്ളം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്ററാണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് നൂറ്റി എഴുപത്തേഴാണ് മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ എഫ് ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് ഈ ഇതേ സമയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇതേ ദിവസം നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലും കുറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോറേജ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ കിഴക്കൻ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അച്ഛൻകോവിൽ റോസ്മല വനമേഖലകൾ പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും മലയോര മേഖലകളും അടക്കമുള്ള ഇത്തരം പ്രദേശത്ത് കൂടിയുള്ള രാത്രിയാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നതിനാൽ തീരദേശ മേഖലയും മലയോര മേഖലയും ഉൾപ്പെടുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടുകൂടിയുള്ള സംയോജിത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത് സത്യരാജ് ദൂ